Uh, ladies and gentlemen, welcome to the Rogers Kakasungura YouTube channel. Na waomba keep subscribing. Tunataka tujae hapa kwa sababu safari tunayoelekea hapa mbeleni ni safari ndefu na inahitaji watu ambao wamejitolea kisiasa. Nataka nizungumze lugha ya Kiswahili kwa sababu ya ujumbe ambao ningependa kupitisha ambao sitaki hao wazungu na wabeberu wasikie jambo ambalo ninalozungumza kwa sababu mitandao hii tunayoitumia pia ni yao. Safari tunayoelekea hapa mbele inahitaji watu wenye roho ngumu. Raila Odinga tayari ameweka gari mafuta. Na safari hii watu tunaopigana na wao ni watu hatari. Mnawaelewa na mnawajua vizuri. Ni watu ambao wana tabia ya kutotaka kuambiwa ukweli wa maneno. Unapowaambia ukweli wewe unakuwa an enemy of the people. Najua kuna watu wanaopenda kazi ya kaka sungura. Na najua kwamba mimi nimejitolea sana kuwaletea habari hizi. I have risked my life to fight for electoral justice and to inform Kenyans. What am I saying? If you love what kaka, kama unapenda kazi ya kaka sungura na unasema I want to support this young man. Kama unapendezwa, wengi mmenipigia simu, mmenitumia ujumbe mnasema kaka kazi unayofanya ni nzuri. Ndio. Nafanya kazi nzuri lakini kumbuka mimi nimejitolea ili wewe upate uhuru wa kisiasa. So the only thing you can do if you love my kama hakika kwa roho yako unapenda kazi ya kaka sungura. Then lazima nawe uwe mmoja wa wala ambao wanaweka mkono katika kazi hii. Tuna watu tunaowatumia kufanya hii kazi. Na pia tunaweka magari mafuta So if you want to support Kaka, nimeweka namba ya Mpesa pale. Send your little contribution to that number na itatusaidia kuwafikia mahitaji mawili matatu. Nirudi katika siasa za Kenya. Wazungu walifanya kazi nzito kuhakikisha kwamba madikteta wameingia katika serikali. Wao ndio walitumiwa katika uchaguzi. Akina Kamago unajua ni akina nani? Wa Venezuela unajua ni akina nani? Wa Beberu ndio waliotumiwa Kenya hii kuchanganya uchaguzi wa haki na ukweli. Hawa watu baada ya kumchukua mtu na kumweka katika uongozi sasa wamerudi tena wanataka kumzungumzia Raila Odinga wamemuita mikutano mbalimbali ugaibuni si mara moja amekwenda pale kukutana na Biden mara kadhaa huyu huyu pia ambaye amewekwa uongozini amefanya safari nyingi kwenda ugaibuni. Akisema Raila ananimaliza, tafadhali nisaidie kumuongelesha. Amefanya safari kadhaa. Hata leo tunavyozungumza hayuko Kenya. Amefanya safari za mandege. Ni kulilia wazungu, mulinipa kiti lakini ni moto wa kuotea mbali. Nisaidieni tafadhali. Ninamalizwa, nisaidie tafadhali. Raila is finishing me. Nisaidie. Mm. Urais sio kitu cha kawaida. 
unapoingia katika kile kiti lazima ujipange kufanya kazi kwa hivyo wameitishwa mikutano na Raila akaambiwa nendeni ukatengeneze ofisi ya kiongozi wa upinzani hao ni wazungu wanaomwambia nendeni ukatengeneze afisi ya kiongozi wa upinzani na umuongeleshe Raila kwamba utampatia magari ya kiserikali utampatia walizi wa kiserikali afisi yake wewe ndiye utakaye mpatia pesa za kufanya kazi wakaelewana na wazungu wakaja Kenya wakaita wabunge wa pande zote wabunge wa Kenya kwanza na wabunge wa azimio wakaambiwa nendeni mkatengeneze mswada bungeni wa kubadilisha katiba na muweke kisheria afisi ya kiongozi wa upinzani maelewano yakafanywa lakini kwa sababu anayefanya maelewano nikizungumza midomo miwili edapo speaker amesahau tena amekwenda madhabahuni amekwenda sinagogi tena kumtusi Raila amesahau kilio alichokifanya kwa wazungu nisaidie ninamalizo amesahau amerudi tena kumkejeli na kumudhi haki Raila Odinga inaonekana kwamba Raila amemwangalia na chija la nne akaona huyu mtu huyu sio mtu wa kuaminika amesema kama ni hiyo ofisi wacheni kai sitapewa ofisi ya kunidharau kuna wakenya milioni nane walionipigia kura mkinidharau mnadharau wa Kenya milioni nane kama ni afisi wacha ikae baba katoka Kenya akaji akafanya safari kwenda South Africa kwenda kupumzika na kutafakari yote ambao wameyazungumza alipotoka South Africa mambo yakabadilika Raila sio mtu ambaye Unaita tu kwa simu mwambie tufanye hili. Unapomsaidia Raila pia lazima waliompiga kura wapate msaada. Kimaendeleo. Baba si mtu wa kura peke yake. Mhm. Ameenda South Africa, amerudi. Baba amefika Kenya. Amefikiria akasema hawa watu jinsi nimewaona hawa Ah, sioni kama watakuwa heshima na sisi. Ameamua kama mbaya mbaya. Nimesikia leo wamemtia mbaroni huyo kijana wa Raila Odinga anaitwa Gaucho. Ndio maana nikawaambia tunapigana na nguvu ambazo hazitaki kuambiwa ukweli. Lakini Mwenyezi Mungu aliye hai juu mbinguni. Watatumaliza ndio lakini hatutaisha wote. Kuna watakao baki Mungu tunayemwamini ni Mungu wa ajabu kushinda nguvu za kiulimwengu. So, amemshika kijana wa baba Gaucho lakini najua baba atamtoa tu, msijali. Ah, ni mambo kidogo haya. Raila leo amesimama kidete kama mwanaume shupavu, mwanaume shujaa. Amewaambia wazungu kwamba tafadhali msiwahi kuingilia kazi yangu. Leo hii baba amezungumza kama mwanaume. Ameambia wazungu msiwahi kuingililia kazi yangu ya uongozi. Msiwahi. Waachana na Kenya. Mlivyo waachana matiti ya mama zenu. Stop. Wacha kuingilia siasa za Kenya. Mlimuweka rais ndio. Asirudi tena kuwalilia kimsaada. Ah ah. Wacheni Kenya iendeshe mambo yake kikatiba. Wacheni kuingilia siasa za Kenya. Hayo si maneno yangu. Ni maneno ya Raila Odinga leo hii Nairobi akikutana na viongozi mashinani kwa minaji ya kupanga mkutano wa Jumapili Jakaranda. Amewasomea wazi, akawambia ndio najua. Lakini tafadhali kama mnataka heshima yangu kama Raila 
Musiwahi hata siku moja tena kunipigia simu kwamba mnataka tuongee A B C D. Haiwezekani. Mimi kwangu huyu ndiye Raila tuliyokuwa tunamhitaji. Huyu ndiye baba mwenyewe ambaye tulikuwa tunamtaka. The Raila Odinga of those days is the Raila Odinga we are seeing now. Congratulations baba. Tuko nyuma yako, liwe liwalo, tuko nyuma yako. Ukisema ni chini, tunageuka. Ukisema ni juu, tunageuka. Ukisema ruka, tunaruka. Ukisema keti, tunaketi. Ukisema ni kwa barabara, tuko mara hiyo. Wewe sasa ndio dereva wetu. Eh? Ukisema waende nyumbani, sisi tuko hapo tu, hatusongi. Ukisema the must resign tuko hapo pia. Wewe ndiye baba yetu. Leo umesema bado mapambano. Bado mapambano. Tusilale bado mapambano. Na hilo ndio tunalohitaji. Bado mapambano. Ujumbe wako kwa wazungu unaonyesha kwamba baba yuko tayari kufa kwa sababu ya taifa letu la Kenya. Kama Nigeria amepelekwa mara kadhaa, leo haitakuwa mara ya kwanza. Kama ni risasi, baba amepiwa marisasi sio mara ya kwanza. Kama ni tia gas, amepiwa tia gas nyingi zile za magari. Lakini hakuna siku amewahi sema nitawachana kupigania wa Kenya wetu. Baba is a zealous man, energetic and powerful. So if you think you can finish Raila by just talking in churches, please be informed. Raila can never be tamed as you think. If you think you can tame Raila by throwing threats from funerals be informed there is no amount of government there is no amount of tear gas there is no amount of bullets that can finish 8 million strong kenyans impossible Wa Kenya tusimame tushikane tujenge taifa letu la Kenya. Santeni sana Mungu akubariki.